はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいちょうど1年になりますので、皆さんでもっとよろしくお願い申し上げたいと思います。それでは国立をお願いいたします。誠ありがとうございます。はい、お座りください。えー、それでは、えー、ただいまの出席議員数は二十二名で。全員であります。で、えー、これより、平成二十年九月、橋本新会定例会を開会いたします。えー、直ちに、本日の会議を開きます。えー、本定例会に出席の説明員につきましては、えー、お手元に出席説明員票を配布いたしております。なお、去る6月、新会定例会以降、当局の人事発令により、新しく就任をし、本日、出席の部長を紹介願います。企画部長、はい皆さんおはようございます。それではあの去る9月1日付の人事異動によりまして、えー、説明員に交代がありますので、私の方からご報告をさせていただきます。橋本市教育委員会教育次長、坂本康弘です。この際、初犯の報告をいたします。市長から平成24年8月22日付、橋総第106号をもって、本日招集の審議会定例会に提出する議案38件が送付されております。議案はお手元に配布いたしております。これを今国会中にご審議を願います。次に、平成23年度、橋本市土地開発公社決算報告書、同決算付録明細書および平成23年度財団法人橋本市文化スポーツ振興公社事業報告書、収支決算報告書の提出がありましたので、それぞれお手元に配布をいたしております。次に、市長から平成24年8月27日付、橋総大臣。107号をもって市長選決処分事項の報告、同じく平成24年8月27日付、橋総第108号をもって、健全化判断比率および資金不足比率の報告があったので、その写しを配布いたしております。次に、監査委員から平成24年8月31日付、橋官委第56号をもって、冷月水筒検査報告書の提出がありましたので、その写しを配布いたしております。え次に、議会事務局から、平成24年6月11日から9月2日までの議会関係行事報告書を配布いたしております。それぞれご覧願います。以上で報告を終わります。これより、日程に入り、日程第一、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会員規則第81条の規定により、議長において、12番清水君、14番中本厚生君の2人を指名いたします。日程第二、会期決定についてを議題といたします。お分かりをいたします。今期定例会の会期は、本日から9月21日までの19日間といたしたいと思います。これにご意義ございませんか。ご意義なしと認めます。よって会議は、本日から9月21日までの19日間と決定をいたしました。なお、会議中の会議予定につきましては
お手元に配布の予定表のとおりでありますので、ご了承願います。日程第3、承認第1号、専決処分事項の承認について、平成24年度、橋本市出版会計補正予算、第2号から、日程第40、選第4号、橋本市固定資産評価審査委員会委員の選任についてまでの38件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。市長。え<笑>え、皆さん、おはようございます。おはようございます。本日、五月市議会定例会を招集いたしましたところ。議員の皆さん方におかれましては、講師ご対応のところ、ご参照賜り、厚く御礼を申し上げます。今年の夏は例年にも増して、猛暑が続く中、原発稼働停止による電力不足に対応するため、全国の各企業、家庭では電気使用量の削減が行われました。本心におきましても、さまざまな取り組みをいたしましたが、市民の皆さん方のご協力で、なんとか今年の夏は計画停電なしに乗り切れたようでございます。このところ、東日本大震災、原発事故、経済の低迷など、暗いニュースが続いていましたが、ロンドンオリンピックでの日本人の選手の活躍は、私たちに勇気と感動を与えてくれました。獲得したメタル数は38個と過去最高となりました。中でもレスリングで3連覇を果たされました吉田沙織選手は今年2月に開催の橋本マラソンにゲストとしてお越しいただいていましたので本当に嬉しく思っております。オリンピックは閉会しましたが、パラリンピックが開催中です。本市在住の中村智太郎選手が、水泳の100メートル平泳ぎに出場いたしました。中村選手は、世界ラ,イランキング2位の実力者であり、見事、銀メダルを獲得いたしました。本当におめでとうございます。まだまだ残暑厳しい日が続くと思われますが、議員の皆さん方には、9月市議会定例会、本日より9月21日までの19日間にわたりまして、ご協議並びにご審議をいただくわけでございますが、どうぞよろしくお願いをいたします。さて、それでは提出議案の説明に先立ちまして、休会中に生じた行政上の主な出来事について、ご報告させていただきますまずはじめに、企業誘致についてでございますが、去る8月31日に、小川工業株式会社さんの紀北、橋本エコヒルズ、木の光台、エスドン用地への立地に伴う調印式を行い、井上議長さん、同席をいただきまして、いただきました。小川工業株式会社さんは、自動車、関連部品等の製造を行う企業であり、自動変速機を構成する重要保安部分であるボールパーキングの生産体制の強化を図るため、新工場を建設する運びとなりました。次に、本市の夏の最大イベント、第62回木の川祭りは、祭りが8月15日に、第15回木の川カッパ祭りが9月1日に開催されました。幸い、天候にも恵まれ、多くの見物客が見守る中、色とりどりの花火が青空を染めました。この伝統ある木の川祭り、木の川カッパ祭りもいよいよ今年で最後となります。大灯籠流しやステージ,ステージイベント、なども行われ、本市最大のイベントは、事故なく無事に終了することができました。実行委員会をはじめとする関係者の皆さん、ご協賛
をいただきました企業や市民の方々に心から感謝とお礼を申し上げます。議員の皆さんにも大変お力添えをいただきましたことを熱くお礼申し上げたいと思います。来年からは新しい祭りを開催すべく現在検討中です。今後も皆さん方のご協力をぜひお願いいたします。続きまして、7月15日に橋本市農業委員会委員、一般選挙が行われました。選挙選出による14名と、議会及び団体推薦の委員7名を含む、合わせて21名の新しい委員が選出されました。8月1日に初総会が持たれ、今後3年間の新しい体制による委員会がスタートいたしました。最後になりましたが、本市の区自治会の自主防災組織で構成した橋本市自主防災組織連絡協議会主催による自主防災大会が8月26日、産業文化会館でにて開催されました。大会は和歌山大学防災研究教育センターの今西先生による東日本大震災に関する講演や兵庫県の淡路島の野島断層保存会副館長の米山先生による野島断層に関する講演など大変中身の濃い内容でございました本大会には井上議長様をはじめ多くの議員の方々もご出席いただきました大変ありがとうございましたそれでは提出いたしました議案につきましてご説明を申し上げます今議会には市長選挙処分を行った平成24年度橋本市一般会計の承認案件が1件、平成23年度橋本市一般会計及び各特別会計、企業会計の決算認定案件が15件、平成24年度橋本市一般会計、特別会計、企業会計の各補正予算や条例の制定及び一部改正指導路線の認定など、議案として18件、人権擁護委員候補者の推薦や、橋本市固定資産や損評価審査委員会の選任についての選任案件が4件、合計38件を上呈させていただきました。まず、承認第1号は、去る6月22日と7月、7日の大雨により緊急的に必要とする経費として7月13日に市長において選挙処分したもので議会の承認を求めるものでございますご承認賜りますようよろしくお願いをいたします次に認定第1号から認定第15号までは平成23年度の一般会計及び各特別会計、各企業会計の決算であり、平成23年度各会計歳入歳出決算書を提出されていただきました。認定第1号の平成23年度橋本市一般会計決算についてでございますが、実質収支額といたしましては、3億6765万646円の黒字となりました。また、認定第2号から認定第13号までは、特別会計の決算であり、平成23年3月末をもって廃止された認定第4号の橋本市国民宿舎特別会計につきましては、会計生産のしたことにより、収支差額がゼロとなった以外は、すべての特別会計とも黒字となってございます。続いて、認定第4号と認定第15号は、過去、企業会計の決算でございます。まず、認定第14号の平成23年度、橋本市水道事業会計の決算は、単年度純利益として、4705万
九百六十一円を計上いたしました。認定第十五号の平成二十三年度橋本市病院事業会計の決算は新病院の会議を初めて純損失で九千四百七万七百四十九円の黒字経営となりました。以上が平成23年度の各会計決算の概要でございます。なお、決算状況につきましては、各会計歳入歳出決算書のほか、監査委員の決算審査意見書及び収容施策成果報告書等を合わせて提出させていただきましたので、ご審議の上、ご認定を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。次に平成二十三年度決算に関係して、本種の財政、健全化判断比率についてご説明申し上げます。平成二十三年度決算をもとに算定した本種の各指標につきましては、すでに県での算定数値の確認、市監査委員の審査を得ており、今議会に別紙報告書のとおり、監査委員の意見書を付してご報告されていただいているところですが、今年度は実質交際費は非、交際費比率はが、昨年と比べ、改善された数値となっているものの、依然として厳しい財政状況には変わりなく、今後も過去事業,に事業を慎重に精査しながら、引き続き、経費削減などに取り組んでまいりたいと考えております続いて議案第1号から議案第8号までは平成24年度一般会計及び各特別会計企業会計の補正予算でございます一般会計補正予算の歳出の主なものをご説明しますと総務費の庁舎耐震改修に要する経費では、平成25年1月に保健福祉センターが稼働後、庁舎南館を耐震回収するための設計管理委託料、工事受け負い費などを計上いたしました。同じく総務費の南市町対策の要する経費では、地上デジタル放送を受信するための回収工事を行う南北ヤドリテレビ協調組合に対する返事協調施設整備事業費補助金を計上いたしました。次に農林水産業費の強い農業づくり交付金事業に要する経費では、農業法人、株式会社、コイノマッシュルームの生産計画は、交付金事業として採得見込みのため、施設建設費の補助金などを計上いたしました。次に土木の緊急防災、減災事業に要する経費では、橋本小学校進入路の区間延長にかかる工事の同額補正、橋本小学校東側指導設計委託料の補正、鴨室中学校避難道路、避難路、工事の補正などを計上してございます。以上が今議会に提出する一般会計補正予算の歳出の主なものでございます。続きまして、議案第2号から議案第8号までは、各特別会計補正予算及び企業会計補正予算でございます。主なものをご説明しますと、議案第5号、橋本市土地区画整理事業特別会計補正予算第1号では、保証補填及び賠償金を計上したほか、議案第7号、橋本市水道事業会計補正予算第2号では,収益で、収益的手術で、企業債の繰り上げ償還による保証金を、資本的手術では、大竹ダム負担金と、企業債元金の繰り上げ償還金を計上いたしました。議案第8号、橋本市市民病院事業会計補正予算第2号では、資本的手術で平成26年4月の 
ICU 開業に向け工事普及費を計上してございます以上が平成24年度の過去会計企業予算案件の概要でございます議案第9号は橋本市保健福祉センターの完成に伴い設計および管理条例を制定するものでございます議案第10号は同様に橋本市民同橋本市市民活動サポートセンターの完成に伴い設置及び管理条例を制定するものでございます続いて議案第11号の橋本市防災会議条例の一部を改正する条例について及び議案第12号の橋本市災害対策本部条例の一部を改正する条例については、災害対策基本法の改正されたことに伴う所要の改正を行うものでございます。議案第13号は、国の関係法が改正されたことに伴う所要の改正を行うものでございます。議案第14号は、スポーツ振興法が全部改正され、新たにスポーツ基本法として制定されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。議案第15号は、平成25年4月1日に三井市保育園が新築移転することに伴い、一の変更を行うものでございます。議案第16号は、国の関係省令が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。議案第17号は、市道路線の認定についてでございます。これは木の光台22号線、ほか3路線を新たに市道として認定するものでございます。議案第18号は、救助工作者、新潟の購入のため、指名競争入札を執行しましたところ、有限会社、北浦自動車整備が落札し,たしましたので、購入契約を締結するにあたり、議会の議決を求めるものであります。仙第1号から仙第3号までは、人権予防委員候補者として、大谷武氏氏、古井正人氏、および谷口正子氏を推薦したいので、議会の意見を求めるものでございます。仙第4号は、橋本氏固定資産評価審査委員会委員として、大橋智夫氏を選任したいので、議会の同意を求めるものでございます。以上、承認1件、認定15件、議案18件、1004件、計38件につくてご説明申し上げました。議員各位にはよろしくご審議の上、ご賛同、賜りますようお願いを申し上げ、提案中の説明といたします。以上の説明が終わりました。以上で本日の日程は終わりました。お分かりをいたします。明9月4日から9月6日までの6日9日までの、えー、9月9日までの6日間は議案調査等のため9回とし9月10日午前9時30分から会議を開くことにいたしたいと思います。これにご意ございませんか。ご意味なしと認めます。よってそのように決しました。本日はこれにて参会をいたします。ご苦労さんでございました。えー、事務局よりご連絡申し上げます、えー、このあと10時15分ごろから、えー、議員研修会を開催させていただきますので、えー、委員会室へご参集願います。以上です。